മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ഞാനും അഭിവഹിക്കുന്നു വളരെയധികം അഭിവഹിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഡസ്ട്രി മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മമ്മൂകയുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് വണ്ടി ചെക്കിരിയുണ്ട് ഈ സീൻ ആരും വെറുക്കുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും കാണാറുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മലയാളത്തിലെ ഒരു മലയാളി നടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് മേ ബി അവരുടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഫസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം ദുബായിൽ വലിയ കപ്പലുണ്ട് വലിയ മുതലയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സിനിമ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കുടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാപ്പാണല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈവസി മാനിപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് വളരെ കോമണായിട്ട് അതിലെ ചില സംഗതികൾ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്ന് അത് ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കാം പക്ഷേ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലോ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരിടുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളൊരു നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൈവസിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസേണിൻ്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുക ടു തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് എന്നിട്ടത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡേറ്റ് ആ ഇയറിന് പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷേ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ട്വിസ്റ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ല അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് ചാൻസുകൾ ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലേക്ക് പോയി മനോജ് പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറവാൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു എട്ട് പടം ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് അൽഫോൺസ് നേരം ഓ നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് അൽഫോൺസ് നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അഭിനയം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അൽഫോൺസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരത്തിൽ എനിക്കൊരു നാല് സീൻ വേഷം തന്നു അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പ്രേമത്തിൽ ത്രോട്ട് റോള് തന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ല ആ ഒരു പോളിസി സ്വീകരിച്ചല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്നാണ് ഷൈൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒരു നല്ല ഉത്തരവായിരുന്നു അത് ഇല്ലോ ഇത് നമ്മളാ ഈ സിനിമ കൊറോണ സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആരും സിനിമയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല കാരണം ഇത് എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ ബിലഹരി കഥ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബില പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊരാളെ പോയിട്ട് അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് അതെന്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ നല്ലൊരു കഥയാണ് നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് അല്ല ഷൈൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ സിനിമ പിന്നെ അന്നത് ഇത് ഒരു ഒ ടി ടി സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒ ടി ടി സിനിമ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ല ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ബില സീൻസ് എഴുതി ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേറെ സ്റ്റോറി പരിപാടി സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇൻട്രോവില് മാറ്റി ക്ലൈമാക്സ് ടേലൻറ്റ് മാറ്റി അങ്ങനെ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമയാക്കി മാറ്റി ഈ സിനിമ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എപ്പോൾ ഇറങ്ങും എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആരും ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ തൊഴിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഫൈറ്റ് സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഫൈറ്റ് സീൻ ഒരു ഇമോഷണൽ സീൻ ഒരു കോമഡി സീൻ അത്ര തന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് സീൻ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബാക്കി
നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ളൂ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് നഷ്ടം വരിക കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോവാം പക്ഷെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവരെ പേടിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് വലിയ നഷ്ടം വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇല്ല പേടിയൊന്നുമില്ല അല്ല നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിലായപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായ ആ സമയത്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പുറത്തിറങ്ങി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ വളരെയധികം അറിഞ്ഞു അല്ലേ അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പണമില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വർക്കിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പണം അതിന് ശേഷമല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനൊഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കാരണം ആളുകളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആളുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ് കൂടുതൽ ആനന്ദം കാശ് വേണം ആ വർക്കിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അതിനാണ് നമുക്ക് പണം ആ പണം അവിടെ കണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇരിക്കുക അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഒരാൾ ഒരാളുടെ റിമ്യൂണറേഷൻ കൂട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ റിമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങുന്നു അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതൊന്നും ആദ്യമേ അതിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മുകയുടെ മോഹലാലി വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് വണ്ടി ചെക്കിരിയുണ്ട് അല്ലേ അവരാരെയും തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് പറയും ഇവിടെ വർക്കല്ലടാ വലുത് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വന്നത് സിനിമ ചെയ്യാനല്ലേ വന്നത് പൈസ വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ആ വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അത് പറ്റൂല കാശിൻ്റെ പേരിൽ പറ്റൂല ഞാൻ ചെയ്യൂല ഡബ് ചെയ്യൂല ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഇഷ്ടം പോലെ എലിവേടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടി ചുക്കിരിക്കുന്നു അവരാരെ കുത്തിന് പിടിച്ചിട്ടും വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്കയും മോഹൻലാലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോഴും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരുണ്ടാവില്ല ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ബിസിനസ്സുകാരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ കലാകാരയിൽ കാശൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ദുബായ് പോയി വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് വട്ടായി ദുബായ് പോയി ദുബായിൽ വലിയ കപ്പലുണ്ട് വലിയ മുതലയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സിനിമ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്ത് സിനിമ വേറെ ആളുടെ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ കാശ് കൊടുത്താ വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് കല ഇത്ര കാശുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ലൊരു സിനിമ വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദുബായിൽ ഇത്രയും കാശുണ്ടായിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാകത്ത് കലാപരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല വേറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുക കാശുള്ളോണ്ട് വാങ്ങി വെക്കാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഡസ്ട്രി മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ക്വാളിറ്റിയിൽ വേറൊരു സ്ഥലവുമില്ല വേറൊരു രാജ്യമില്ല ഇത്രയും ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ളത് കലാപരമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഭയങ്കര റിച്ചാണ് കേരളം അതിലും റിച്ചാണ് പണം അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കലയിൽ മുഴുകി ചെയ് മുഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ബാക്കി ജീവിത പ്രാപ്തങ്ങളെല്ലാം അടക്കി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അടക്കിയാലാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ മുഴുകിയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പണം വാങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാലറികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടാ എന്നിട്ടും ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ ഇതിനോടെല്ലാം ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല അതിന് മുന്നേ എന്നെ പറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ
നിങ്ങളെല്ലാവരും അടച്ച് എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ തരാതിരുന്നുണ്ടാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് തരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുണ്ടാ ഇന്റർവ്യൂ തരാതിരുന്നുണ്ടാ അടച്ച് ആകർഷ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചതാണ് കുറെ സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസിന് മുന്നേ സിനിമയുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉല്ലാസത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പറയാണ് കേട്ട് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിനിമ ഉണ്ടാവണം സിനിമ ഒരു ട്രെയിലർ പോലും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് പോല അപ്പൊ സിനിമ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായോ അതാണ് പറഞ്ഞ കല അതിന് മുന്നേ ഉണ്ട് അതെ പക്ഷെ നമ്മള് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ആ അത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റായിരിക്കാം കാരണം എനിക്ക് അത്രയെങ്കിലും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശമല്ലേ മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു വളരെയധികം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കാരണം പക്ഷെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയും മനസ്സിലായാ ഞാൻ അന്ന് ലിഗമെന്റിന് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാ ഷൈൻ ചേട്ടാ അടിച്ച് വിറ്റായിട്ടല്ല വന്നത് ആ കാണിച്ചു ആ കാണിച്ചു പോകുമ്പോഴല്ല ഇപ്പൊ കാണിച്ചു ആ പക്ഷെ അങ്ങനെ ന്യൂസ് വന്നില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ട്രോൾ വന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ അവിടെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടല്ല വന്നതെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ന്യൂസ് കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ മീഡിയകളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവാ നിങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മീഡിയകൾ ആരാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് പണി കൊടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോന്ന് നിങ്ങളല്ലേ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ട്രോൾ കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കണത് ആരാ ശരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അതെ പക്ഷെ അത് ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കില്ലേ ആ അവരെവിടെ അത് അവര് നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അത് അത് നിങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല പക്ഷെ അവര് അവരുടെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ ട്രോളുകളല്ലേ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഉണ്ട് അവരെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോ ആ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഉണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല അത് നിർമ്മാതാവ് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മാത്രല്ല എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളല്ലേ വരുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ഇത് തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ എല്ലാ മീഡിയ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളെ വെച്ച് കളിയാക്കുന്നവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരെയും അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇല്ലേ കൊച്ചിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നടക്കണത് 
അവരൊക്കെ ആ സമയം സമയത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അധികം ഓൺലൈൻ മീഡിയസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരാളുടെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ വേറെ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ ക്യൂ ക്യൂവിന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ക്യൂവിന്റെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ ക്യൂ ഉണ്ട് ആരാണ് ക്യൂവിന്റെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടണേ നിങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യണേ കാട് മുന്നേ അപ്പൊ അതിനെതിരെ നമ്മൾ പോരാടണം വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോരാടാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പരിധി ഇല്ല അതിന് ആ പരിധിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു പരിധി ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അതല്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പറയണത് അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ സാധനം പറയുമ്പോ ഏ കാര്യമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോ വിഷമം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല ട്രോളുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ട്രോളുകൾ അവരാരും ഇപ്പോൾ ഇതിലില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർത്തണ്ടേ ഞാൻ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ട്രോള് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ച് ഫിറ്റായി വീലായി വന്ന് എന്നിട്ടാണ് അവിടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കോളുകളാണെന്ന് പറയുക എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയണത് ഇത് ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഈ സംഭവം ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണോ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറയും വീട്ടിൽ എത്ര പക്ഷേ അടിയുണ്ടായിരുന്നു അറിയും എന്റെ പേരില് അമ്മേനെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും പറയും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അല്ല അവരിത് കാണുമ്പോ അവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായ അതൊക്കെ എന്റെ തലേ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കൂടി വട്ടാവും മനസ്സിലായ തലയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കണ്ടന്റുകളാണത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അതിന് മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ അല്ല നമ്മൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കണം മനസ്സിലായാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാതിരിക്കാലോ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർക്കണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ തൊഴുത്തിൽ കുത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ല അല്ല അത് നിങ്ങളെ മോശമാക്കിയിട്ടല്ല എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ അവൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അവൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനുള്ള അവകാശം അവനില്ലേ അല്ല അല്ല ഇനി വിഷമമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം അത് തീരട്ടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീരണം അത് ഞാൻ എന്താ ഇവനെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നോക്കിയേ പക്ഷെ അവന്റെ അന്നത്തെ ചില ഡയലോഗ് അങ്ങനെ തോന്നിയ കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ അതിനുശേഷം പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇതിനൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ല പക്ഷെ അവര് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ഇതിനെയൊക്കെ മീഡിയ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അവര് അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് എന്ത് സാധനം അടിച്ച ഓ ഈ സാധനം കിട്ടോ എന്ത് നാട്ടിലെ എല്ലാവരും അടിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അതേ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് അല്ല എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അടിത്തത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല അധികം 
മനസ്സിലായ അത് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമയുമായി ഒ ടി ടി കാരടി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നക്കാപ്പിച്ച വില തരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കേണ്ട ഒരു കച്ചവടത്തിന് പുറത്തെ ആൾക്കാരെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റരുത് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെതിരെയൊക്കെ ശബ്ദിക്കണം നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ശബ്ദിക്കണം നല്ല നിന്മകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുക അടിത്തൊട്ട് എത്ര പേര് കണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരാ ഞാനും ചെറുപ്പത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പടമൊന്നും കാണാൻ പോയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാലാ അങ്ങനത്തെ നല്ല പുതിയ പ്രമേയങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഓടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം അതിനു മുന്നേ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചല്ലോ സംസാരിച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അതെന്നാ പിന്നെ ഓടാന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിക്കില്ല എത്തിയ ഇരുന്ന് സംസാരം മറ്റത് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് അല്ലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓട്ടം വേളമൊക്കെ അതാണ് അത് വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത് ഷെയിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചെന്ന കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ച് ഓട്ടിയല്ലോ പേടിച്ച് ഓട്ടിയല്ലോ പേടിച്ചിട്ടാണോ ഓടാന്ന് അല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് പേടിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ ഓടിയത് അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇടിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഓടിയത് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം അപ്പൊ എന്തിനായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ തുണ പിടിച്ച് പുള്ളി ആ പ്രൊഡ്യൂസർ പുള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഷെയിൻ പക്ഷെ നല്ല രസകരമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഓടണ നിങ്ങൾ ഹൃദയമുള്ളവരല്ലേ കൊള്ളാം എല്ലാവരും ഹൃദയമുള്ളവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം എവിടെ ഓടിയാലും അവിടെ തന്നെ വരണം എന്ന് മറ്റേ മച്ചാനപ്പോ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇത്രയധികം മീഡിയ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും മലയാളത്തിലും ലോകത്തും സിനിമകളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പടം കാണാൻ സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റർ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പടം കാണാൻ വരുന്നത് ഒരു ട്രെയിലറും ഇല്ല പ്രൊമോഷനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയില്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പൊ ജനിച്ച പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പക്ഷെ പ്രായം കുറച്ച് തോന്നും എനിക്ക് കുടിക്കിന്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇച്ചു ഇങ്ങനെ ബിലുവരി വരുന്നു പറഞ്ഞു ലഹരി അല്ലേ വേങ്ങോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ലഹരി ഒരു നോട്ട് ബുസ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നുന്നത് ഏത് സ്കൂളിൽ പയ്യനാണ് പക്ഷെ ആ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി എത്ര നേരം അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല നല്ല കോൺഫിഡൻസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയാ തറ പറ ചെറവിടാന്ന് ഇനി എന്ത് വലിയ സംഭവമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലുവരി ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ പറയാ ബിലുവരിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അനുസരിച്ച് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവൻ അതിനുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആ ഒരൊറ്റ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാശ് വേണ്ടാന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കി കാശ് എപ്പോഴാണ് ഇവനെപ്പോൾ കണ്ടാലും അതിന് ശേഷം പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഒരു കാര്യം പറയണേ ചെന്തി കാശ് 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 എന്തി കാശെന്തി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഷൈൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലയോടുള്ള അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരാള് പോലും എന്നെ ഇനി സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ എന്നെ പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കാശിന്റെ പേരിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കാശ് കുറവിന്റെ പേരിൽ പണിയെടുക്കാതിരിക്കോ ഇല്ലല്ലോ കാശ് കിട്ടാതെ എത്ര പേര് കൊറോണ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും പകുതി കാശിന് കാശ് വേണ്ട വർക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം വർക്കില്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മുരടിച്ച് ഡിപ്രസ്ഡായി അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഡിപ്രസ്ഡായി ആകെ അലങ്കോലവും ഡെയിലി വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഡെയിലി 
നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവണം പുള്ളിയുടെ ഈ പ്രായത്തിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ മച്ചാന്മാരൊക്കെ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ചുറ്റാൻ പോകും നമുക്ക് പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകണം അതൊക്കെ കോടികൾ കിട്ടും എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അവരെ വെച്ച് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല അവർ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവരതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ പുള്ളി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും തീരാത്ത അടങ്ങാത്ത ആവേശം തന്നെയാണ് സിനിമയോട് ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴോ പത്ത് പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയായി നല്ല തണുത്ത കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിറച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൂട്ടിട്ട് കൂടെ എന്നാലും പുള്ളി അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ചില്ല് ചെയ്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആ തണുപ്പ് വായിക്കുക റഹ്മാൻ ഉണ്ട ചെയ്യണ സമയത്ത് രാത്രി ഒമ്പതര അധികം നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി വരെ ഷൂട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒമ്പതര ആയപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂട്ടേ റഹ്മാൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എവിടെയിരുന്ന് പാത്രം തുറന്ന് നോക്കി അയ്യോ ആ ഷോട്ട് എടുക്കാരുന്നു ഷോട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക മച്ചാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി വർക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫുള്ള് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് ശരിയാവില്ല മാറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോടിയും പക്ഷെ റഹ്മാൻ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുട്ടീനെ പോലെ ചെയ്യുക അത് വലിയ ത്യാഗമല്ല പുള്ളിക്ക് അത്രയും അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടില്ല എന്ന് പറയാം വേറെ എവിടേക്കും പോവാനില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായോ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവാനും ഇല്ല കാനഡയ്ക്ക് പോവാനും ഇല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ആകെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്നെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വരൂല അവിടെ അപ്പോ ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കില്ല ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കില്ല ആരും എന്നെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് ശേഷം ആരുടെ അടുത്തും സെൽഫി എടുക്കാറില്ല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ വയസ്സിൽ പറ്റ ഒരാൾ വന്ന് സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭീഷ്മയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷയം വന്നേ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുക്കിൻ്റെ ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷൈൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് തീർക്കണം എന്താ ടൈറ്റല്ലേ ഷൈൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് തീർക്കണ്ടേ ജിമ്മി ജിബ് ഈ ഉച്ച വരെ ഉള്ളൂ അതെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ നന്നായിട്ട് ഇതുണ്ടാവില്ലേ അതെ പിന്നെ എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോ എൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നീ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളാം അല്ല അത് വേണ്ട അത് അപ്പം എനിക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലേ അതാണ് ഷൈൻ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഈ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് പടം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ കൂടുന്നവരെല്ലാം ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വളരെയധികം അവിടെ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല അത് അല്ല ഇതിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് റൊമാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഹീറോയിസം പറഞ്ഞ പിന്നെ വലിയ ഇടിക്കണ്ടേ ഇല്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതെല്ലാം ലഹരിയുടെ ഒരു ധൈര്യം പോലെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടി അതായത് ഇതുവരെ സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്
ബിലേരിക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയ ഉണ്ട് ബിലേരി എന്തോ പിന്നെ ഗോൾഡിൽ കോമഡിയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ആരും കാണില്ലാട്ടോ നല്ല കുട്ടി ആയിരുന്ന പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും രസമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായി പോകും പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വിഷമം തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ട്രോളുകളും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ ദുബായ് ഇപ്പോ പെങ്ങന്മാരുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇതിരുന്ന് കാണല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്ന് കാണല്ല എല്ലാരും പറയും ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കഴിഞ്ഞു ചില സമയത്ത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അവർക്ക് അത് അത്ര നന്നായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ ഞാൻ അന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡെയിലി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്ക അത് കാണുമ്പോ അവരെ ഇനി വിഷമിക്കില്ല വിഷമിപ്പിക്കില്ല അവരെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവര് പറയും ഇന്നും ഇന്റർവ്യൂവിന് തന്നെ അല്ലേ പോണ് അത് കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വിഷമം കണ്ട് പറയുന്ന അല്ലാതെ നമ്മളാരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വിഷമവും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ഉണ്ണിസാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമാണ് പുള്ളിയുടെ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി ഇതിനു മുന്നെ ചെയ്ത ആറാട്ട് അതിനുശേഷമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കലി പുള്ളിക്ക് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഫുൾ പ്ലേ അല്ല അവർ എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ പ്ലേ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട അപ്പം സാറ് പറയും അത്ര ചെയ്യണ്ട ഇത്ര മതി അപ്പോൾ ഇത്ര മതിയാ ഇത്ര മതി അവർക്ക് അറിയാൻ പണി കറക്റ്റായിട്ട് അതാണ് സിനിമയുടെ ബേസിക് പണി ഷോട്ടുകൾ വെച്ച് കഥ പറയുക എന്നുള്ളത് അത് അറിയാവുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ കഥകളുടെ പേരിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കഥകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും നല്ല പണി അറിയുന്ന പണിക്കാരാണ് ആറാട്ട് പോലൊരു അല്ല അത് മൊത്തമായി വരുമ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പണ്ട് കമൽസാറിന്റെ കൂടെ വർഗീയ സമയത്ത് പച്ചക്കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു അറിയാലോ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി ഇത് നൂറ് ദിവസം ഓടും മുന്നൂറ് ദിവസം ഓടും എന്നൊക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അടുത്ത ഷോ എങ്ങനെ കളിക്കുക എന്നുള്ള സംശയത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ചില സമയത്ത് വർക്ക് ആവില്ല അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല ഇത് മൊത്തമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ആൾക്കാരെ മുന്നിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പേരെ മുന്നിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്ന സാധനമാണ് സിനിമ അതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും സീനുകൾ മാത്രം ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ആവാത്ത പല സിനിമയിലെ സീനുകളും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ മൊത്തം പടം വരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ആവില്ല അല്ല സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ അല്ല ഒരു കേസ് അന്വേഷണമാണ് ഞാൻ പോലീസാണ് ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് സി ഐ വരെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഡി വൈ എസ് പി ആക്കി എസ് ഐ മൂത്താലല്ലേ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് അല്ലേ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് എസ് ഐ മൂത്ത ആണതല്ലേ ഡി വൈ എസ് പി അപ്പൊ എസ് ഐ മൂത്ത ഡി വൈ എസ് പി ആയി ഇപ്പൊ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ തേമ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രവീണ നിങ്ങളല്ലേ യൂണിഫാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് നിങ്ങളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പുറത്തു വിടാൻ പാടത്തെ കാര്യമാണ് ഏ ഇത് പുറത്തു വിടല്ലേ ഇട പ്ലീസ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെയൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇതിലുണ്ട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതൊരു ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഒരു ത്രില്ലർ ആസ്വാദകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുക്കിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അത് തിയേറ്ററിൽ കാണേണ്ടതാണ് അത് ഒരു എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരേ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ
ഇവിടെ ഇത്രയും രാത്രിയിൽ ഇത്രയും രാവിലെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എത്രയോ പേര് ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അത്രയും വിഷമമുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷയിൽ ഇത്രയും പേരൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമെന്ന് വളരെയധികം താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ശ്രീ അരുൺ പൂക്കാടൻ സുജിത്ത് ജോബ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നന്ദിയുണ്ട് കാശിന് വളരെയധികം പഞ്ഞമുണ്ടായിട്ടും നമ്മളിത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇറക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാശിന് പഞ്ഞമില്ലാത്തവർ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഒ ടി ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവരെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ മറക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യണം 